ডিএমসি ড্রিমার্স বন্ধুরা তোমাদের সবাইকে স্বাগতম জানাচ্ছি ডিএমসি ড্রিমার্স এর পক্ষ থেকে আমি ডাক্তার তোফাইল আহমেদ বন্ধুরা আমরা সাধারণ জ্ঞানে লেকচার সিরিজ শুরু করেছি এবং সেই লেকচার সিরিজের একদম প্রথম দিককার লেকচার হচ্ছে এটা বাংলাদেশ অংশের এবং বাংলাদেশ অংশের কোন তথ্যগুলো আমরা এই লেকচার সিরিজের এই লেকচারে আলোচনা করব যেই লেক যেই তথ্যগুলো সদা সহসা পরিবর্তিত হয় না অর্থাৎ যে তথ্যগুলো প্রায় অনেক দিন ধরেই একই রকম আছে সাম্প্রতিক না এই তথ্যগুলো গতানুগতিক তথ্য এবং এই তথ্যগুলো আজকে যে লেকচার আমরা আলোচনা করব সেটা হচ্ছে বাংলাদেশ পরিচিতি ভৌগোলিক বিবরণ সীমান্ত চুক্তি জলবায়ু এই টপিকের তো মূলত এই লেকচার আলোচনা হবে বাংলাদেশের পরিচিতি এই অংশটুকু এবং আলোচিত হবে বাংলাদেশের ভৌগোলিক বিবরণ তাহলে লেকচার এই অংশ শেষে আমরা কিন্তু বাংলাদেশকে কিছুটা চিনবো এবং বাংলাদেশের ভূগোলটা কিছুটা জানবো পরবর্তী লেকচারে সীমান্ত চুক্তি এবং জলবায়ু নিয়ে আলোচনা করা যাবে তাহলে দুটো জিনিস বাংলাদেশ পরিচিতি যে তথ্যগুলো আমরা সবাই অলমোস্ট ছোট্টবেলা থেকে পড়ে আসি সেই তথ্যগুলোই আমরা আরেকবার আলোচনা করব এই তথ্যগুলো আমি বলবো না যে খুব গুরুত্বপূর্ণ তবে কখনোই কোনো তথ্যকে অবহেলা করা উচিত না কারণ এই তথ্যটা যদি পরীক্ষায় আসে আর তুমি যদি এটা ভুল করে আসো এর চেয়ে বড় ক্ষতি তোমার আর হবে না কঠিন তথ্যটা কিন্তু সবাই পারবে না কিন্তু সহজটা কিন্তু সবাই পারবে তুমি যদি কোনো কারণে সেটা ভুল করো সেটা হবে একটা বিশাল ট্র্যাজেডি পরীক্ষা হলে এই ধরনের ভুলগুলা কখনোই ওভারকাম করে আসা যায় না তাহলে প্রথমেই আমরা শুরু করব বাংলাদেশ পরিচিতি আমাদের সবার জন্মভূমি আমাদের প্রিয় মাতৃভূমি বাংলাদেশ এই দেশটাকে আমরা সবাই বাংলাদেশ বলে চিনি কিন্তু এই বাংলাদেশের সরকারি নাম গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ পরীক্ষায় এটা আসবে না আসবে ইংলিশটা দ্য পিপলস রিপাবলিক অব বাংলাদেশ আমরা যাতে অবশ্যই এই তথ্যটা মনে রাখার চেষ্টা করি সরকারি নামটা দ্য পিপলস রিপাবলিক অব বাংলাদেশ স্বাধীনতা আমরা উনিশশো সালে ছাব্বিশে মার্চে কিন্তু পেয়েছিলাম দেখো অনেকেই কিন্তু এটা জানে কিন্তু কেন জানি সবাই ভাবে অনেকেই কিন্তু ভুল করে অনেকেই ভাবে ষোলোই ডিসেম্বর ষোলোই ডিসেম্বর আমরা বিজয় অর্জন করেছি কিন্তু স্বাধীন হয়ে গেছি ওই শেখ মুজিবুর রহমানের ঘোষণার সাথে সাথেই ছাব্বিশে মার্চ উনিশশো একাত্তর সেদিনই আমাদের স্বাধীনতা স্বাধীনতা লাভ সেটাই আমাদের স্বাধীনতা দিবস সেটাই কিন্তু আমাদের জাতীয় স্বাধীনতা অর্জনের দিন আমরা যাতে অবশ্যই সেই কথাটা মনে রাখি তাহলে এই দুটো তথ্য আমাদের জানা যাতে আমরা আরেকটু ক্লিয়ার হয়ে নেই এই তথ্যটা আমরা সবসময় জানি কিন্তু মনে রাখতে পারি না বাংলাদেশ জাতিসংঘে কবে জয় যোগদান করে স্বাধীন হওয়ার তিন বছর পরে সতেরোই সেপ্টেম্বর উনিশশো চুয়াত্তর খুবই গুরুত্বপূর্ণ তথ্য একশো ছত্রিশতম সদস্য অনেক পরীক্ষায় অগন্তিবার এসেছে অগণিত বার অগণিত বার এই তথ্যটা থেকে ভর্তি পরীক্ষাগুলোতে সকল ধরনের পরীক্ষা প্রশ্ন এসেছে এটা একটা ফাইভ স্টার ইম্পর্টেন্ট তথ্য একশো ছত্রিশতম সদস্য উনিশশো সালে ইউএন অর্থাৎ ইউনাইটেড নেশনস জাতিসংঘের সদস্য হয় বাংলাদেশ এবং এই ছত্রিশ কথাটা তোমার ব্রেনের মধ্যে আরেকটু ভালোভাবে ঢুকিয়ে ফেলতে হবে কারণ আমাদের আয়তন এক লক্ষ সাতচল্লিশ হাজার পাঁচশো বর্গ কিলোমিটার সেটা কিন্তু আয়তন দিক দিয়ে বিশ্বের ছত্রিশতম তাহলে এই যে ছত্রিশতম এবং একশো ছত্রিশতম সদস্য একটু মনে রাখা যেতে পারে এই তথ্যটাও কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ একটু ব্যতিক্রমধর্মী প্রশ্ন কিন্তু আসতে পারে জনসংখ্যা এই তথ্যগুলো সাধারণত পরীক্ষায় আসে না ষোলো কোটি আট লক্ষ অর্থনৈতিক সমীক্ষা দু হাজার অনুযায়ী যেহেতু এটা আমরা আলোচনা করছি শেষ অর্থনৈতিক সমীক্ষাটা দু সালে হয়েছে সেই জন্য আমরা এটা নিয়েই কথা বলবো ষোলো কোটি আট লক্ষ অর্থনৈতিক সমীক্ষা দু অনুযায়ী জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার এক দশমিক তিন সাত এটাও দু অনুযায়ী তথ্যটা মনে রাখতে পারো এই তথ্যটা গুরুত্বপূর্ণ আমাদের রাজধানীর নাম ঢাকা পরীক্ষায় যদি ট্রিকি প্রশ্ন আসে বাণিজ্যিক রাজধানী কোনটা বাংলাদেশের বাণিজ্যিক রাজধানী কিন্তু চট্টগ্রাম যারা জানো না তাদেরকে এটা জেনে নিতে হবে এটা কিন্তু আমাদের বাণিজ্যিক রাজধানী প্রশ্ন আসলে এটা উত্তর করতে হবে জনসংখ্যায় সারা দুনিয়ায় আমরা অষ্টম তার মানে যেখানে আয়তনের দিক দিয়ে ছত্রিশতম সেখানে জনসংখ্যায় অষ্টম এটা কিন্তু খুব একটা ভালো কথা না ঠিক সেই জন্য আমাদের জনসংখ্যার ঘনত্ব কিন্তু প্রত্যেক বর্গ কিলোমিটারে এক হাজার নব্বই জন প্রতি বর্গ কিলোমিটারে এক হাজার নব্বই জন দু হাজার অর্থনৈতিক সমীক্ষা অনুযায়ী এই তথ্যটা কিন্তু মনে রাখা দরকার এই তথ্যগুলো আমরা মোটামুটি সবই জানি জাস্ট আমরা একবার রিভাইজ করছি তাই তো বাংলাদেশের বিভাগ এই মুহূর্তে কিন্তু আটটা যাদের এই তথ্যটা আপডেট করা নাই অবশ্যই একবার মনে রাখার চেষ্টা করবা আমাদের বিভাগ হচ্ছে আটটা সর্বশেষ বিভাগ কিন্তু এখন পর্যন্ত ময়না ময়মনসিংহ এবং ভবিষ্যতে হয়ে যাবে নয়টা যখন 
নয় নম্বর প্রস্তাবিত বিভাগ ময়নামতি বিভাগ হিসেবে আত্মপ্রকাশ করবে তাহলে পরীক্ষায় যদি প্রশ্ন আসে প্রস্তাবিত নবম বিভাগের নাম কি ময়নামতি আমাদের জেলা চৌষট্টিটা আমরা সবাই জানি উপজেলা কয়টা চারশো বিরানব্বইটা এই তথ্যটা মজাদার এখান থেকে যদি ট্রিকি প্রশ্ন কেউ মনে রাখতে চায় সর্বশেষ উপজেলা কোথায় হবিগঞ্জ জেলার শায়েস্তাগঞ্জ উপজেলা হবিগঞ্জ কোথায় এই হবিগঞ্জ সিলেট বিভাগের একটা জেলা হবিগঞ্জ এই যে ভারতের সীমান্তে হবিগঞ্জ জেলাটা তাহলে তার একটা উপজেলা হচ্ছে শায়েস্তাগঞ্জ আশা করি নামটা মনে রাখা যাবে আমাদের মাথা পিছু আয় কিন্তু এখন অনেক অনেক বেশি সতেরোশো একান্ন মার্কিন ডলার অনেক বেশি এই অর্থে গত দশ বছরে গত দশ বছর আগে যেটা ছিল তার চেয়ে বেশি কিন্তু তারপর এটা কিন্তু খুব বেশি না সতেরোশো একান্ন মার্কিন ডলার মাথা পিছু আয় সারা বছরে এটা মোটেই বেশি না এটা আরও অনেকটুকু হওয়া উচিত একটা উন্নত বা মধ্যম উন্নত দেশ হতে হলেও তারপর মনে রাখতে হবে সতেরোশো একান্ন খুবই 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 গুরুত্বপূর্ণ সংখ্যা এই তথ্যটাকে সেভেন স্টার ইম্পর্টেন্ট দিচ্ছি এটা কোনোভাবেই তুমি ভুলতে পারো না এটা ভুলা ভুল হওয়াটা হবে পাপ টনটনা মুখস্থ রাখতে হবে টিটিএম টন টনা মুখস্ত এই তথ্যটা টিটিএম করতে হবে আমাদের গড় আয়ু এটা তুমি চাইলে ভুলে যেতে পারো একাত্তর বছর একাত্তর দশমিক ছয় বছর খুব গুরুত্বপূর্ণ না বাংলাদেশের কোল ঘেঁষে সীমানা ঘেঁষে দুটো দেশ আছে ভারত এবং মায়ানমার আশা করি সবাই আমরা এটা জানি এতটা জটিল কিছু না আমাদের সময় কিন্তু জিএমটির সাথে ছয় ঘন্টা যোগ করতে হয় গ্রিনিচ মিন টাইমের সাথে ছয় ঘন্টা এই তথ্যগুলো পরীক্ষায় আসবে না এগুলো আমরা সবাই জানি আশা করি এগুলো আমরা সবাই পারব তাহলে চলো আমরা পরবর্তী অংশটাতে চলে যাই যেহেতু আগেরগুলো আমরা খুব ভালো পারব বাংলাদেশের ভূ প্রকৃতি এইখান থেকে কিছু তথ্য মনে রাখতে হবে আমরা জানি যে পৃথিবীকে আমরা দুই ভাগে ভাগ করি অনেক দুই রকম রেখা দিয়ে অক্ষাংশ আর দ্রাঘি দ্রাঘিমাংশ অক্ষরেখা এবং দ্রাঘিমা রেখা তো বাংলাদেশের উপরেও কিন্তু এই দুটা ভাগের কথাই মনে রাখতে হবে দেখো এই যে আমাদের প্রিয় আমাদের প্রিয় জন্মভূমি আমাদের প্রিয় মাতৃভূমি এই বরাবর যে রেখাগুলা অর্থাৎ সম এই যে শুয়ে পড়া যে রেখাগুলা সেগুলোকে বলে অক্ষাংশ তো বাংলাদেশ খেয়াল করতে হবে বিশ থেকে ছাব্বিশ এই অক্ষরেখার মধ্যে অবস্থিত বিশ থেকে ছাব্বিশ এই অক্ষরেখার মধ্যে বাংলাদেশ অবস্থিত এই যে ছাব্বিশের এখানে ছাব্বিশকে দেখা যাচ্ছে আর নিচে হচ্ছে বিশ তাহলে বিশ আর ছাব্বিশের মাঝামাঝি কি এই যে এখানে বাইশ অর্থাৎ বিশ পর্যন্ত হচ্ছে আমাদের রেঞ্জ বিশ থেকে ছাব্বিশ তাহলে এর মাঝামাঝি হচ্ছে তেইশ বিশ আর ছাব্বিশের মাঝামাঝি তো এই যে তেইশ বা তেইশ দশমিক পাঁচ তেইশ দশমিক পাঁচ এই রেখাটাকে বলে কর্কট ক্রান্তি রেখা মনে রাখতে হবে বাংলাদেশের ঠিক মধ্যভাগ দিয়ে প্রায় মধ্যভাগ দিয়ে বয়ে চলে গেছে একটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ রেখা যেটাকে বলে কর্কট ক্রান্তি রেখা ইংরেজিটার নাম হচ্ছে ট্রপিক অফ ক্যান্সার অলরেডি পরীক্ষাগুলোতে কিন্তু এই প্রশ্নটা এসেছিল যে বাংলাদেশের উপর দিয়ে কোন রেখাটা চলে গেছে উত্তর হচ্ছে কর্কট ক্রান্তি রেখা ট্রপিক অফ ক্যান্সার বাংলাদেশ ক্রান্তীয় তাহলে তার মানে বাংলাদেশ ক্রান্তীয় অঞ্চল অবস্থিত কারণ কর্কট ক্রান্তি রেখা আমাদের উপর দিয়ে চলে গেছে পরীক্ষায় কর্কট ক্রান্তি বা ট্রপিক অফ ক্যান্সার মনে রাখতে হবে দেখো কুমিল্লা জেলার উপর দিয়ে চলে গেছে এই পাশে কুমিল্লা তাই না এই পাশে ফরিদপুর রাজবাড়ির উপর দিয়ে এই কর্কট ক্রান্তি রেখাটা চলে গেছে দেখা যাচ্ছে আচ্ছা এরপরে আমরা যদি একটু খেয়াল করি ভূ প্রকৃতিতে আর কি বলা আছে বাংলাদেশের ভূ প্রকৃতিকে মূলত তিন ভাগে ভাগ করা হয় পরীক্ষা কিন্তু এই প্রশ্নটা আসতে পারে বাংলাদেশের ভূ প্রকৃতিকে কয় ভাগে ভাগ করা হয় তিন ভাগে কি সেই তিনটা ভাগ টার্সিয়ারি যুগের পাহাড় অর্থাৎ আমাদের একগুলো বনাঞ্চল আছে যেগুলো কিনা পাহাড় এই দেখো পাহাড়গুলো এবং আমাদের পাহাড়ি এলাকাগুলোর গড় উচ্চতা হচ্ছে প্রায় দুই হাজার ফুট আমাদেরকে কিন্তু এই তথ্যটা মনে রাখতে হবে বাংলাদেশের পাহাড়ি এলাকার গড় উচ্চতা দুই হাজার ফুট আমাদের দেশে কোথায় কোথায় পাহাড় আছে আমরা জানি পার্বত্য চট্টগ্রাম আছে তাহলে চট্টগ্রামের পার্বত্য অঞ্চল আছে এছাড়া ময়মনসিং এবং নেত্রকোণার উত্তরে কিন্তু গারো পাহাড়ের এলাকা আছে সেগুলাতেও কিন্তু পাহাড় আছে এছাড়াও মৌলভীবাজার এবং হবিগঞ্জে কিন্তু পাহাড় আছে মূলত আমাদের এই এলাকাগুলো হচ্ছে পর্বতাঞ্চল তার মানে এই যে দেখো এখানে এখানে দেখা যাচ্ছে পাহাড়ের এক পুরো কালার দেওয়া আছে তাই না এখানে পাহাড় এই হচ্ছে আমাদের পার্বত্য অঞ্চল পাহাড়ের যে কালারটা সেটা একটু এই রকম কি বলা যায় একটু একটু মিষ্টি কালারের এই যে আঠারো উত্তর পূর্বাঞ্চলীয় পাহাড় তার মানে পাহাড়গুলো মূলত এই এই এলাকায় পরীক্ষার জন্য খুব গুরুত্বপূর্ণ না এই তথ্যটা মনে রাখতে পারো যে দুই হাজার পঞ্চাশ ফুট তাহলে একটা হচ্ছে টার্সিয়ারি যুগের পাহাড় আর একটা হচ্ছে প্লাইস্টোসিন যুগের সোপান অর্থাৎ এগুলো সমতল ভূমি না একটু উঁচু কিন্তু পাহাড়ের চেয়ে নিচু যেমন মধুপুর ও ভাওয়ালগড় কুমিল্লার লালমাই পাহাড় বরেন্দ্রভূমি এগুলো কিন্তু উঁচু এলাকা এগুলো কিন্তু পুরোপুরি 
সমতল ভূমি না এগুলো আজ থেকে পঁচিশ হাজার বছর পূর্বে গঠিত হয়েছে পরীক্ষায় এই প্রশ্নটা আসতে পারে প্লাইস্টোসিন যুগের সোপান সমূহ কত বছর আগে পঁচিশ হাজার এই তথ্যটা মনে রাখা যেতে পারে এবং এগুলোর গড় উচ্চতা কত একুশ মিটার তাহলে দেখো খুব বেশি না কিন্তু আবার সমতল ভূমিও না আর আমাদের সমতল ভূমি আরেকটা হচ্ছে উপনদী এবং শাখা নদী বাহিত এলাকা দিয়ে গঠিত সমতল ভূমি মূলত যে সকল এলাকায় আমরা সবাই বসবাস করি আবার এই সমতল ভূমির মধ্যে সবচেয়ে উচ্চতম জেলা হচ্ছে দিনাজপুর পরীক্ষার জন্য এই তথ্যটা গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষার প্রশ্ন আসতে পারে বাংলাদেশের সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে সবচেয়ে উঁচু জেলা কোনটা দিনাজপুর এই তথ্যটা আমরা অবশ্যই অবশ্যই মনে রাখবো আশা করি এখান থেকে তিনটা তথ্য তুমি মনে রাখতে পারবা বাংলাদেশের সীমানা আমরা আগেই বলেছি আমাদের দেশের সাথে মাত্র দুটা দেশের সীমানা একটা ভারত আর একটা হচ্ছে মিয়ানমার দেখো বাংলাদেশের উত্তরে আমরা যদি একটা ছবিটা খেয়াল করি আমাদের দেশ উত্তর এটা হচ্ছে উত্তর উত্তরে কিন্তু ভারতের পশ্চিমবঙ্গ আছে আসাম আছে মেঘালয় আছে পরীক্ষার জন্য এই ছবিটা ব্রেনের মধ্যে সেট করতে হবে তাহলে পশ্চিমবঙ্গ আসাম এবং মেঘালয় হচ্ছে উত্তরে পরীক্ষায় প্রশ্ন আসতে পারে কোন রাজ্যটা ভারত বাংলাদেশের উত্তরে নেই সেখানে অন্য একটা রাজ্যের নাম দিতে পারে আবার বাংলাদেশের পশ্চিমে ভারতের পশ্চিমবঙ্গ শুধুমাত্র একটাই রাজ্য খেয়াল করো পশ্চিমটা কিন্তু একদম ক্লিয়ার পশ্চিমবঙ্গ দিয়ে উত্তরেও কিন্তু পশ্চিমবঙ্গ পশ্চিমেও কিন্তু পশ্চিমবঙ্গ এই তথ্য মনে রাখতে হবে পূর্বে পূর্বে কারা কারা আছে দেখো পূর্বে ছবিতে যদি আমরা দেখি আসাম ত্রিপুরা মিজোরাম অর্থাৎ সবগুলোই হচ্ছে ভারতের রাজ্য পূর্বে আসাম ত্রিপুরা মিজোরাম এবং একদম নিচের দিকে এই যে মায়ানমার তাহলে পূর্বে কিন্তু ভারতের আসাম ত্রিপুরা মিজোরাম খেয়াল করতে হবে আসাম তুমি যদি একটু ভারতের ম্যাপটা দেখো তাহলে আসাম কিন্তু এই রকম প্যাঁচায় গিয়ে আবার ফিরে এসেছে আসাম অনেকটা কিসের মতো বলা যায় ইউ এর মতো ইউ এর মতো বাংলাদেশকে দুইবার স্পর্শ করেছে আসাম তাহলে আসাম কিন্তু আমাদের উত্তরেও আছে আসাম কিন্তু আমাদের পূর্বেও আছে একটু মনোযোগ দিয়ে একবার শুনে ফেলে এই তথ্যগুলো আজীবন ব্রেনের মধ্যে সেট হবে এগুলো আহামরে জটিল কিছু না আর আমাদের দক্ষিণে মিয়ানমার এবং বঙ্গোপসাগর এই যে বঙ্গোপসাগর আমাদের গর্ব বঙ্গোপসাগর এবং দক্ষিণে মায়ানমারের আরাকান রাজ্য যেখান থেকে রোহিঙ্গারা আসছে এই তথ্যটা তো আমরা সবাই আশা করি বুঝতেই পারি আহামরি কোনো কঠিন তথ্য না তাহলে শিখে ফেললাম বাংলাদেশের চারপাশের সীমানা এবার যে তথ্যগুলো পড়ব সেগুলো আগেই বলে রাখি প্রত্যেকটা তথ্য একটু কষ্ট করে মুখস্ত করতে হবে কষ্ট হবে কিন্তু মুখস্ত করতে হবে বাংলাদেশের আয়তন এক লক্ষ সাতচল্লিশ হাজার পাঁচশো সত্তর বর্গ কিলোমিটার আমরা সবাই জানি তাই না কিন্তু বাংলাদেশের সীমানা আমাদের চারপাশে যে সীমানা সেই সীমানা দৈর্ঘ্য কত আমাদের মোট সীমানা দৈর্ঘ্য পাঁচ হাজার কিলোমিটার অর্থাৎ শুধুমাত্র রৈখিক দৈর্ঘ্য আমরা যদি মাপি পাঁচ হাজার কিলোমিটার এই তথ্যটা মনে রাখা যেতে পারে যে আমাদের সীমানা এখন এই সীমানা কয়টা দেশের সাথে দুইটা দেশের সাথে একটা ভারত একটা মায়ানমার দুজনকে আমরা ভাগ করে দেব বলা হচ্ছে ভারতের সাথে মোট সীমা চার হাজার একশো ছাপ্পান্ন আর বা তিন হাজার সাতশো পনেরো তোমাকে দুটাই মনে রাখতে হবে দুটাই বলা হয় পরীক্ষা দুটাই থাকতে পারে দুই রকম তথ্য মতে দুই রকম চার হাজার একশো ছাপ্পান্ন বা তিন হাজার সাতশো পনেরো মায়ানমারের সাথে মাত্র দুইশো একাত্তর বা দুশো তিরাশি কোথায় চার হাজার আর কোথায় দুশো একাত্তর মায়ানমারের সাথে আমাদের খুব কম আমাদের খুব কম জায়গা আমাদেরকে শেয়ার করতে হচ্ছে তাহলে খেয়াল করো তো এখানে হচ্ছে পাঁচ হাজার আর এখানে হচ্ছে মাত্র চার হাজার তিনশো তার মানে বাকি সীমাটুকু কি বাকি সীমাটুকু জলসীমা যা কি না আমাদের বঙ্গোপসাগরের সাথে তাহলে আমাদের মোট সমুদ্র সীমা সাতশো এগারো ব্রেইনের মধ্যে একদম সেট করে ফেলতে হবে মোট জলসীমা সাতশো এগারো পরীক্ষার জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সাতশো এগারো কিলোমিটার এই যে আমাদের মোট জলসীমা এইটা হচ্ছে সাতশো এগারো কিলোমিটার জলসীমার আলোচনা যখন চলে আসলো এই জলসীমাকে দুই ভাগে আলোচনা করা হয় একটাকে বলে রাজনৈতিক সমুদ্র সীমা আমাদের রাজনৈতিক সমুদ্র সীমা যেটা নিয়ে ভারতের সাথে আমাদের যুদ্ধ চলছিল সেটা হচ্ছে বারো নটিক্যাল মাইল পরীক্ষার জন্য অত্যন্ত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আমাদের রাজনৈতিক সমুদ্র সীমা কত বারো নটিক্যাল মাইল আর আমাদের অর্থনৈতিক সমুদ্র সীমা কত দুইশো নটিক্যাল মাইল পরীক্ষার জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক সমুদ্র সীমা দুইশো রাজনৈতিক সমুদ্র সীমা বারো যারা এই তথ্যটা পারবে না পরীক্ষা হলে যে বিপদে পড়বে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এখানে যে এই তিনটা তথ্য মোট জলসীমা রাজনৈতিক সমুদ্র সীমা অর্থনৈতিক সমুদ্র সীমা প্রচণ্ড 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 গুরুত্বপূর্ণ আশা করি মনে রাখা যাবে এবার বাংলাদেশের বিভাগ আমরা সবাই জানি বাংলাদেশের আটটা বিভাগ চৌষট্টিটা জেলা এই আটটা বিভাগে মনে রাখতে হবে বা ঢাকা বিভাগে কয়টা জেলা সবচেয়ে বেশি জেলা ঢাকা বিভাগে তেরোটা সবচেয়ে কম জেলা ময়মনসিংহ বিভাগে চারটা 
তাহলে দেখো এইটুকু আমাদেরকে মনে রাখতে হবে সবচেয়ে কম জেলা ময়মনসিংহে আর সবচেয়ে বেশি কোথায় ঢাকায় এই ঢাকা বিভাগের জেলাগুলোর সুন্দর সুন্দর ছবি দেওয়া আছে এইগুলো দেখে আসলে সময় নষ্ট করার দরকার নাই আশা করি যে তথ্যগুলো আমি পড়ালাম এই প্রত্যেকটা তথ্য তুমি আগে থেকেই জানতা এখন আর একটু জানাগুলো ঝালাপালা হয়ে গেল আর একটু ঝালাই হলো এর চেয়ে বেশি তথ্য জানা লাগবে না এই আয়তন মায়তন মুখস্থ করে কোনো দরকার নাই বাকি কোথায় কয়টা জেলা আছে সেগুলোও পড়ার দরকার নেই যতটুকু পড়ালাম ততটুকু জানলেই হবে